guys, welcome sa aking YouTube channel and for today's pag-uusapan natin ng interquartile range. Pag sinabi natin interquartile range, ito yung difference sa pagitan ng first third quartile and first quartile. Example. Interquartile range is equal to third quartile minus the first quartile. Ulitin ko, IQR is equal to third Q, Q3 minus Q1. Ano yon? Very good! IQR equals Q3 minus Q1. O, oh, ibig sabihin, ito yung difference between sa third and first quartile. So, ano yon? Ano po ibig sabihin ng quarter, in quartal range? The difference between the third and first quartile. Ulitin ko. Ano yung interquartile range? Very good! Is the difference between the third and first quartile. So, ayan po yan. So, meron tayong given. At ang given natin ay... At ang given po natin ay... 46, yan, ayan po yung given. Hahanapin natin yung first quartile. So, ito po yun. So, ang formula dyan is 1 fourth times num n plus 1. 1 fourth times n plus 1. Ano yung n? Ano yung n? Pag sinabi natin n, kung ilan sila, bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. So, isa-substitute natin yung N sa 9. So, meron tayong 1 port, 9 plus 1. Paano naging 9? Dahil dito, dahil dyan. And pag tinimes nat pag 1 port, 1 port times 10, 1 port times 10 is equal 2.5 data point. So, bibilang tayo ng 2.5. 1, 2, then 0.5. Yung kalahati. So, paano yun? Paano po yun? So, ganito po yun. Ulitin ko. 1 port times 10 equals 2.5. At ang 2.5 ay nasa pagitan ng 46 at 53. So, ayan. Tandaan mo, ha? Tandaan mo to ha? Ito, tandaan mo. Magagamit natin yan mamaya. So, another formula, another step is, tandaan mo yung 46. Ano yung 46? Dito nakuha sa una. Ayan. Paano naging 46? Dahil titignan mo muna yung 46 sa taas. Kasi titignan mo yung 2. Pang 2. Ito yung pang 2. Saan galing yung 2? Ito siya. Ayan siya yung 46. Oh. Saan nang galing yung... Saan nang galing yung 0.5? Ito siya. Ito. Dito siya sa gitna. So, lalagay mo ay... 46, eto, 46, plus 0.5, tandaan mo ha, 0.5 ipa-plus dito. Gets? Times, 53 minus 46. So, magagamit na natin si 53 and 46, isa-substitute natin dyan. 53 minus 46. Saan nakuha si 46? Dito sa second data point. Saan nakuha si 0.5? Kokopyahin mo lang siya. Wala kang iintindihin. Kokopyahin mo lang siya dito. Dito. Saan nang galing si 53 and 46? 53 minus 46. Dito yan. Yan. 46 tsaka 53. So, tapos na tayo dyan. Ang gagawin natin ngayon ay ima-minus natin to. Ito, ima-minus natin. Then, ita-times sa 
2.5 get kuha kang calculator magpo-focus tayo dito sa parenthesis 53 minus 46 times 2.5 is equal to 3.5 Ulitin ko. Sa nanggaling si 46? Sa second data point. Kasi ito, 2 kasi nakalagay dyan eh. 2, kaya bibilang tayo. 1, 2. Sa nanggaling si 0.5? Kinopya ko lang tong 0.5. Lalagay mo dyan. Sa nanggaling si 53 and 46, kasi ang data point natin ay 46 and 53. So, 53 minus 46, yan. So, pag sinimplify natin sila, ang magiging sagot ay, yan, ito, pag, wait lang. Imaminus muna natin si 53 tsaka si 46. Saka natin ita times sa 0.5. So, ito magiging mangyayari dyan. 3.5 ang sagot. So, 46 plus 3.5. Ang the final answer is 49.5. So, meron na tayong Q, Q1. So, tatandaan mo lang yun. Magagamit natin to Magagamit natin dyan sa mamaya dito. Mamaya. So, next naman tayo. Paano naman kukunin si qu third quartile? So, paano makukuha si third quartile? So, gagamit tayo formula ng Q3 equals 3 port. Ito, yung sa kabila is 1 port. Ito naman ay 3 port times n plus 1. So, saan nakuha si... So, ang meron tayong 3 port, n plus 1, 9 plus 1, pa naging 9 kasi binilang natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gets? So, pag sinimplified natin yan, ang sagot yan ay 7.5. So, bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 75. So, ang sana ko si 75 tsaka si 82. So, kalahate. So, paano na kuha si 75 dito sa baba? Step 3 na tayo. Step 3. Dito na tayo. Dito na tayo nakapokus. Si 75 ay nanggaling dito sa pang 7th data point. At si 0.5 ay nanggaling sa dito. Sa 0.5. So, plinas natin yung 0.5. Saan nanggaling si 82 and 75? Dito, pinag-minus natin sila 82 minus 75. So, ayan po. Ito po. Then, pag sinimplified natin siya, 82 minus 75 times, 0.5 is equal to 2.5. So, 75 minus 2 plus 2 plus 2.5, ang sagot dyan ay 77.5. So, meron na tayong quarter, third quartile. Nag-guess nyo po yung proseso, guys. Sige, ulitin natin para hindi, hindi tayo malito, no? Uumpisan ko let sa una. So, third quartile. Paano makukuha si third quartile? So, meron tayong formula. 3 port, n plus 1. Okay. Next step. Dito na tayo sa next step. So, ang isa-substitute lang natin tong si 9. Saan nakuha si 9? Dito. Kung ilan sila lahat. At nung in natin na yan, yung sinimplify natin yan, ang sagot ay 7.5 data point. So, Nasa 7.5, bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.5. 7, 7. 7. 7. So, 7 data point. So, the third step is, paano naging 75? Is, kukopyahin lang natin yung 75 sa taas. Ayan, ayan. Then, yung 0.5, kinopya ko lang dito sa taas. Gets? 
Sa nanggaling to, kinopya ko lang to. Then, simplified nyo na lang yan. Simplified nyo. Tapos, ayan mangyayari. Then, ang sagot ay 77.5. So, yun lamang po, guys. Sana nagustuhan nyo po yung... Ay, hindi pa pala tapos ito pa, guys. So, hindi pa tapos tayo. Sorry, hindi pa tapos. So, gagamitin na natin tong lahat ng formula. Q, I, Q, R, minus Q, third, minus Q, one. Yung Q third natin, yung or yung third quartile natin ay 77.5. Saan ang galing yung 77.5? Dito. Dito sa, jaan dito, guys. Dito, guys, nang galing. Ayan, o. Oh. Yan. Diyan nang galing. Yung sa mga sinold natin nung una. Tsaka yung first quartile ay, eto. Yung sinold natin nung una yan. Yung first and second, third quartile. Balik tayo doon. So, meron na tayong 77.5 minus the 49.5. Ang sagot dyan ay 28. So, yung interquartile range natin ay po 28. Very good. So, yun lamang po guys. Sana nagustuhan nyo po yung vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.